அன்பு நண்பர்களே ஒருபுறம் கொரோனா நம்மை தாக்கி கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு புறம் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறந்துவிடும் அந்த நாளில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றாம் வருடத்தில் தமிழகத்தில் அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் வர இருக்கிறது இந்த நிலையில் இணையத்தில் தமிழக இளைஞர்கள் யார் பக்கம் மக்கள் நீதி மையம் பக்கமா அல்லது நாம் தமிழர் கட்சி பக்கமா என்பதை என்ற கேள்விக்கு மாணவர்கள் பதிலளித்துள்ளனர் அதில் ஒரு மாணவர் கூறிய பதிலை இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் தமிழக இளைஞர்கள் யார் பக்கம் என்பதை விட தமிழக இளைஞர்களின் பக்கம் இவர்களில் யார் என கேட்பதே எனக்கு சரியாக தோன்றுகிறது காரணம் இன்னும் ஆறு மாதம்தான் அதுக்கப்புறமா நான் அரசியல்வாதிகளுக்கு நம் ஊரின் சாலைகள் எவ்வளோ பள்ளமும் மேடுமா இருக்குன்னு தெரிய வரும் தேர்தல் அறிக்கைகள் தெரிக்கவிடும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருகிறேன் எங்களுக்கு அறிக்கைங்கிற பேரில் வெற்று அறிவிப்புகள் இனிமே வேண்டாம் அது எப்படி செயல்படுத்தி காட்டுவீங்கன்னு செயல் திட்டம்தான் வேணும் சிவாஜி படத்தில் வர மாதிரி இப்படி இருந்த கிராமத்தை அப்படி மாற்றுவோம்னு சொல்கிறவங்க வேண்டாம் எப்படி மாற்றி காட்டுவீங்க அதுக்கு எந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுப்பீங்க ஒவ்வொன்றா சொல்லணும் மது விளக்கு இப்படிங்கிற பம்மாத்தே வேணாம் என்னைக்கு எந்த தேதியில் மது கடை குறைப்பு செய்வீங்க எத்தனை கடையை எத்தனை நாட்களில் குறைச்சி எத்தனை வருடத்தில் இது முழுசாக செஞ்சு காட்டுவீங்க அப்படின்னு முழு நீள ரிப்போர்ட் வேணும் சாலை வசதி குடிநீர் வசதி ஆறுகளை சுத்தப்படுத்தும் திட்டம் மேம்பாலம் சுரங்கப்பாதை இது எல்லாத்தையும் என்னைக்கு ஆரம்பித்து என்னைக்கு எத்தனை நாளுக்குள்ளே செஞ்சு முடிப்பீங்க அப்படி முடியாத பட்சத்தில் யார் இதுக்கு பொறுப்புன்னு இதையா சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஊழல் ஒழிப்போம் அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை அதை ஒழிக்க என்ன திட்டம் வச்சுருக்கீங்க அதான் மேட்டரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இதே பேச்சு கேட்டாச்சு கல்வி மருத்துவத்துக்கு என்ன திட்டம் வச்சுருக்கீங்க இதில் ஏதாச்சும் முன்னேற்றம் கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்கா அதை சொல்லுங்க இத்தனை நிறுவனங்களுடன் தொழில் தொடங்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு உள்ளது அந்த ஒப்பந்தம் மேட்டரே தயவு செஞ்சு வேணாங்க போட்ட ஒப்பந்தத்துக்கே விடை தெரியல அதுக்கு டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் பேப்பர் செலவு இதெல்லாம் வீணாக்க வேண்டாம் எத்தனை வேலை வாய்ப்பு எத்தனை பேருக்கு எத்தனை நாட்களுக்குள் முக்கியமாக யாருக்கு எதுக்காக இதை சொல்கிறோம்னா நிறுவனத்தை இங்கே தொடங்கிட்டு அதுக்கு தேவையான நீரையும் எங்கள் ஊர்லேயும் ஆற்றில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் ஊர் விவசாயிங்கிட்ட இருந்து இடத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு ஒப்பந்தங்கிற பேரில் வெளிமானத்தை சார்ந்தவங்களை கூப்பிட்டு வந்து வேலை கொடுக்கக்கூடாது இங்கே உள்ளவன் அப்புறம் என்னத்தை பண்ணுவான் அதனால் இங்கே நிறுவனம் தொடங்கினா இங்கே உள்ளவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க அவங்க மாநிலத்தில் அவங்க மாநில அரசாங்கம் கொடுப்பாங்க அப்படியே நிறுவனங்கள் வந்தாலும் அதை வழக்கம் போல் சென்னையில் தான் கொட்ட போறீங்கிறதையும் தெளிவாகப்படுத்தணும் காரணம் என்னென்னா சென்னையில் உள்ளவன் மட்டும் ஓட்டு போட்டால் போதுமா இல்லை மற்ற ஊர்காரனும் ஓட்டு உரிமை இருக்குன்னு தெரியப்படுத்தணுமா தமிழ்நாட்டில் தான் திருச்சி தஞ்சை மதுரை திருநெல்வேலி இருக்கிறதையும் இங்கே ஓட்டு போடுற ஆட்கள் இருக்காங்கிறதும் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஓட்டு போட்டு ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை நாள் தொகுதியில் இருப்பீங்க எத்தனை நாள் சட்டசபைக்கு போவீங்க அதில் எத்தனை நாள் வெளிநடப்பு பண்ணுவீங்க எத்தனை நாள் உங்களோட மைக் ரிப்பேர்னு நினச்சிட்டு பேசாமையே இருப்பீங்க இது எல்லாத்தையும் முன்னாடியே சொல்லிடுங்க காவிரி முல்லை பெரியாறு கிருஷ்ணா நதி இது எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்துக்கு தான் போக வேண்டியிருக்கும் அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதனால் அதுக்கு எனக்கு தீர்வு வச்சு என்ன தீர்வு வச்சுருக்கீங்க நீட் விளக்கு கைல் ஹைட்ரோ கார்பன் இது பற்றி மக்களுக்கு முழுசாக தெரியும் இந்த விஷயத்தில் மாநில அரசால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மத்திய அரசு என்ன நினைக்கிதோ அதுதான் நடக்கும்னு தெரியும் அதனால் சும்மா இதை நிறுத்தி காட்டுவோம் விளக்கு பெற்று தருவோம்னு சொல்ல வேணாம் அது பற்றி சாதாரண மக்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது எல்லாத்தையும் யாரும் சரியாக பண்ணுறீங்களோ அவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அதிமுகவா திமுகவா பாஜகவா காங்கிரஸ் மக்கள் நீதி மையம் நாம் தமிழர் அப்புறம் ரஜினி கட்சி யாராக இருந்தாலும் இதை சரியாக பண்ணிங்கன்னா இளைஞர்கள் அவர்கள் பக்கம்தான் நல்லது பண்ணால் யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் யாராக இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேர்தலில் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து நின்றீங்கன்னா இன்னும் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு வேளை ஒரு கட்சிக்கு மேலேயும் ஒரு க ஒரு தலைமை மேலேயும் விருப்பம் இருந்து கூட்டணி கட்சி மேலே எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அதனால் கூட்டணி இல்லாமல் நின்றீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்கலாம் இந்த கொரோனாவே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிடும் வேலைவாய்ப்புலையும் பொருளாதாரத்துலேயும் அதனால் அதை தாண்டி எப்படி வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி